त्यहाँ जिमेल अहिले हालिदिन्छु जिमेल कि व्हाट्सएप मा पठाउँदा हुन्छ है कति जनाले पठाइसकेको छ कति जनाले आयो कि आएन आयो कि आएन सर मेरो सर मैले सोधेको सरले भन्दिनँ हो कि आयो भनिन मैले सर मेरो आइदिन आएन आएन त न भनेको म आएको छ सरमा पनि जसको आएको छैन त्यसलाई मैले मेसेज गरेर आएको छैन है कि भनेर भनेको छु भन्छु तिमीहरुलाई भनिन भने तिमीहरुको आयो अब यो पढाउँदा पढाउँदै पठाएको छु भने मैले हेरा छुइन हैन अघि जडले क्लास हुन न अगाडि पठाए तिनीहरुको हेरे हैन न उनीलाई चाहिँ को चाहिँ अहिले क्लास हुँदा खेरि क्लास हुँदा हेरेछ नि अहिले हेरेर म खबर गरिहाल्छु तिमीहरुलाई सबैको नम्बर तपाईको व्हाट्सएप नम्बर पनि त्यहाँ राख्दिनु न हस् 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 ल ठीक छ भन्छु यार अस्ति हामीले यो पढिम हैन के पढिम यो मेटल हो तपाईको क्लास हो होइन लक्ष्मण सर हुनुहुन्छ लक्ष्मण सर खै काम काम परेर आउनु भएन अस्ति मेरो क्लास छुटेको थियो नि त हजुर सर हैन त्यही भएर म यसरी बुझौ सो यार ल अस्ति हामीले मेटल पढाए थियौ है अब तिमीहरुले अस्ति जजले क्लास लिएको थिएन अब तिनीहरुले हामीले के पढिम भन्दा खेरि हामीले सुरुमा हामीले पढेको भनेको हैन बायो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको के हो त पढ्यौ बायो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको चाहिँ बायोलोजी अनि केमिस्ट्रीलाई जोड्ने हैन केमिस्ट्रीको ब्रान्च हो जुन पहिले हामीले पढाए तीनवटा केमिस्ट्री भनेर पढ्थ्यौ हैन तीनवटा भनेपछि हामीले कुन कुन पढ्थ्यौ भन्दा फिजिकल इनअर्ग्यानिक अनि अर्ग्यानिक भन्थ्यौ है अब अर्ग्यानिक भनेको हाम्रो जति पनि बायोलोजिकल हैन यसमा लिभिङ बिइङ्स त अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हुन्छ हो त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड लाई यानि कि बायोलोजी की लाई केमिस्ट्री सँग रिलेट गर्ने ब्रान्च भनेको बायो केमिस्ट्री भयो अथवा बायो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेर पनि त्यसलाई भनिन्छ ए अब यसमा चाहिँ हामी के पढ्ने भन्ने कुरा आयो है अस्ति जजले छुटेको थियो तिनीहरूलाई पनि प्लस अरूलाई पनि रिभ्यू गरेको सो अब यार यसमा हामीले पढ्ने भनेको के हो भन्दाखेरि मेटल्सको रोलहरू चाहिँ हाम्रो बडीमा के हो होइन हो त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ यो टपिकमा पढ्नु पर्ने हुन्छ सो अब जति पनि हामीले होइन मेटलहरू भयो अथवा केही चिजहरू जुन हामीले हाम्रो बडीले लिन्छ हेलो सर म त मेरो मात्र नभएको जस्तो आइराछ के त्यही भएर कहाँ जानु भयो यही छ यही टलिको दियो भ यार के हुने भो भन्दा खेरि नि अब यार जुन यो तिम्रो अब हामीले जति पनि हैन मेटलहरु अथवा जे हामीलाई जुन यो रिलेटेड छ बायोकेमिस्ट्रीमा हो त्यो सबै हामीले के बाट लिने हो त्यो हामीले फूड बाट लिने हो है सो अब यो फूडहरु जुन हामी लिन्छौ त्यसलाई पनि हामीले दुईवटा टाइप्स मा के गरेको हुन्छ डिवाइड गरेको हुन्छ एउटा म्याक्रोन्युट्रिएन्ट्स एउटा माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स भनेको छ है म्याक्रोन्युट्रिएन्ट्स भनेको चाहिँ कस्तो खालकोले हामी म्याक्रो भन्छौ नि जुन चाहिँ हाम्रो बडीलाई के हुन्छ धेरै मात्रामा चाहिन्छ त्यसलाई हामी म्याक्रो फेरि जानु भयो तो 
अब के होने भादा खेल के बोलि नहीं आने तो तिमार को अब के होने भादा खेल जस्ते है अब हमें के दूँ भादा खेल अब ये इस जो न्यूट्रेन्ट्स यू न्यूट्रेन्ट्स साउन आ न्यूट्रेन्ट्स हमें के दूँ भादा खेल क्लासिफाई कर दूँ अब न्यूट्रेन्ट्स कसरी क्लासिफाई गयो भादा खेल एटा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भनियो हाई मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जुन चाहे हम बड़ी लाइन हंड्रेड मिलीग्राम भाग बड़ी है मात्रा में जो हम बड़ी लाइफ तेल हमें मैक्रो भाई अब यह मैक्रो में हम आंदाखे जो हमें अगड़ी पढ़े भैसे यार हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट आयो प्रोटीन आयो लिपिड्स आयो है फाइबर आयो वाटर हम कि पढ़ो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में पढ़ो अस्त बायोलॉजी में दीपक सर ने यही पढ़ाते हुए एड्स के पढ़ाते अस पच्चीस जो हम बड़ी लाई पर डे हे पर डे को पर डे हंड्रेड मिलीग्राम मत चाहिए अथवा तो भाग कम मात्रा में चाहिए तेल हम के भाइक्रो न्यूट्रिएंट्स भाई रो मैक्रो न्यूट्रिएंट अब दुईवटा इसमें डिवाइड कर तिम्रो भिटामिन्स हई रो मिनरल्स भाव भिटामिन में हेलो एस जी सर सर मैक्रो में आइरन मैंगनेज कपर जिंक निकल अलोरिन अलेनियम भाई चाहिए मैक्रो में पर्व अब इसमें निकल क्रोमियम कोबाल्टर के होने भाई मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में पर् अस्त हमें ये पढ़ा थे अब यहाँ आर लोडियम पोटासिम पंप अब यहाँ अलग तिमर ने अलग एक बुझ कि बायोलॉजी में जो फिजिकल में अलग गाड़ो हो गो भादा खेल है 
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड सजिल सोडियम पोटासिम पम पोटासिम पम तुम बुझने भादा खी सुरू में हई जैसे हम बड़ी को सल में हम बड़ी में कि भो जैसे एट सल हो सल फिगर हे कन्फ्यूज हो बड़ी को सल में सल भि के फ्लूड हो फ्लूड को नाम के हो साइटो प्लाज्मिक फ्लूड भैन जैसे साइटो प्लाज्म हम सल भि साइटो प्लाज्म के बने फ्लूड ले बने है फ्लूड भो अब हम सल बाहर के फ्लूड होब यहाँ तिमार नाम बट अलग था पाई सके सोडियम पोटासिम पम बने हाई अब यहाँ आर सुरू को कंडीसन में के होता खेल जो हम साइटो प्लाज्म साइटो प्लाज्म में के हो सोडियम आयन हो अब यो सोडियम आयन को कंसंट्रेशन के फिर तो भिपटी फ्लूड को भाग कंसंट्रेशन के लेस हो सोडियम को कंसंट्रेशन फ्लूड को कंसंट्रेशन को कंपेरिजन में के छेन बैलेन्स छ के होता अरे साइटोप्लाजम भि सुर में सोडियम हो तर सोडियम को कंसंट्रेशन चाहिए फ्लूड को कंसंट्रेशन को तुलना में के होता धे कम होब यह सल को बाहरपटी फ्लूड होते हम कुछ फ्लूड भक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड वे अब यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड भो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में कुन आयन प्रेजेंट हो सोडियम भिपटी थी पोटासिम आयन चाह हम कहाँ हो बाहरपटी को सल में सल को फ्लूड में होब यह सोडियम को कंसंट्रेशन लेस थियो थोड़े पोटासिम को कंसंट्रेशन चाह फ्लूड को भाग के हो मोर हो मोर भो अब के भो भादा खेल तैंता खेल अब यह प्रोसेस में पोटासिम को आयन सल को भिपटी आँच क्योंकि हाई कंसंट्रेशन बट चार्ज बैलेन्स कर कंसंट्रेशन बैलेन्स कर पोटासिम भि आयो पोटासिम भि आ सोडियम कह जापटी जो पंप हम के भोडियम आयन पंपर भ हाई बुझे सोडियम आयन पम बने को भादा खी यहाँ सुन पोटासिम को कंसंट्रेशन बड़ी तर पोटासिम सल को बाहरपटी सोडियम को कंसंट्रेशन कम छिक्विड को फ्लूड को भाग तर तो कह भिपटी अब के होने पो कंसंट्रेशन बैलेन्स होना को लगी सोडियम है पोटासिम को कंसंट्रेशन तो बड़ी है अब यह कह हो तेस को कंसंट्रेशनस मिलने ठा में आने को पोटासिम भि आरो अब सोडियम को कंसंट्रेशन बाहरपटी बड़ी होने भो भिंदा सोडियम अब कह जाने भो बापटी जाने भो रही होने पंप हम के भोडियम पोटासिम पम भर भाई तुम सलाई को कांटी जस्तु देखा भाषा नहीं फिगर में सर भाग फिगर अस्मा के होने भो भादा खेल यह सलाई को कांटी जस्तु तिम्रो के हो सल मेम्रेन देखा यह सल मेम्रेन भो बीच को भाग में अलग के तिम्रो जो हमें प्लांट में इस्टोमाटा गर्थ तस्त खाले सानो एट इस्टोमाटा जो जो सल होनी कि सल मेम्रेन को पर्मेबल भो जहाँ तिम्रो के आयन्स पास होने यो खाले एट सो ओपनिंग्स के प्रेजेंट हो अब यहाँ यो तिमला एवं एरो मुनी मथिपटी गो एरो देखा नहीं एरो तिम्रो के भो 
सोडियम भित्रबाट कहाँ गएको बाहिरपट्टि गएको भनेको यो सेलको माथिपट्टि भनेको एक्स्ट्रा सेलुलर भित्रपट्टि गएको इन्ट्रा सेलुलर भयो है अब यार सोडियम भित्रबाट बाहिर जाने भयो भने माथिपट्टि बाहिरपट्टि भएको पोटासियम अब कहाँ आउने भयो यतापट्टिको राइटपट्टिको एरोबाट भित्रपट्टि आउने भयो है अब यार ए यो चाहिँ हाम्रो सोडियम पोटासियम पम्प मा चाहिँ यसो हुन्छ अब यार यो चाहिँ के हो सेलुलर साइकोलोजी भयो प्रोटीन डेट हेज बीन आइडेंटिफाइड मेनी सेल डेट मेंटेन्स द इंटरनल कन्सन्ट्रेसन अफ पोटासियम हायर हायर दट देन इन सराउन्डिंग भनेको पोटासियम को हैन कन्सन्ट्रेसन चाहिँ अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड भनेको ब्लड भयो हैन बडी फ्लुइड भयो वाटरहरुमा चाहिँ पोटासियम को कन्सन्ट्रेसन बडी भयो अनि मेन्टेन द इन्टरनल कन्सन्ट्रेसन अफ सोडियम अब सोडियम को कन्सन्ट्रेसन चाहिँ सराउन्डिङ मिडियम को भन्दा कम छ भनेको ब्लडमा चाहिँ हैन सोडियम को कन्सन्ट्रेसन कम हुने भयो त्यसैले ब्लडमा हामीले केलाई लानु पर्ने भयो सोडियमलाई लानु पर्ने भयो भने पोटासियम को कन्सन्ट्रेसन ब्लडमा बढी भयो त्यसैले यसलाई हामीले कम कन्सन्ट्रेसन भएको सेल भित्र ल्याउनु पर्यो है र यसरी ल्याउँदाखेरि हामी यसमा के युज गर्छौँ एडिनोसाइन ट्राइफोस्पेटेज भन्ने प्रोटिनलाई युज गर्छौँ यानि कि जुन चाहिँ एडिनोसाइन ट्राइफोस्पेट भनेको के हो हाम्रो बडीमा स्टोर भएर र को इनर्जी हुन्छ त्यो चाहिँ एटिपी फर्ममा माइट्रोकोन्ड्रियामा के भएको हुन्छ स्टोर भएको हुन्छ हो त्यसलाई युज गरेर हामी के गर्छौँ त्यसलाई बाहिर भित्र ल्याउँछौँ भन्न खोजेको है यो भयो द इन्जाइम दिस इन्जाइम युज द मेटाबोलिक इनर्जी टु ट्रान्सपोर्ट एनए प्लस आउटवर्ड भनेको भित्रबाट बाहिर लाने र पोटासियमलाई के गर्ने बाहिरबाट भित्र ल्याउने द रेस्टिङ पोटेन्सियल अफ सेल एन रिलेटेड बायो इलेक्ट्रिक फेनोमेना सो दैट एक्सन पोटेन्सियल डिपेंड अन द हिस्ट्री भनेपछि अब यसरी के हुने भयो भन्दाखेरि यो पम्प हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ एउटा इलेक्ट्रिक फेनोमेना चाहिँ के हुन्छ क्रिएट हुन्छ र त्यो इलेक्ट्रिक फेनोमेनाले हैन एनए पम्प मेन्टेन बाइ द पम्प एन्ड अदर आयन पम्प ट्रान्सपोर्टिङ डिफरेन्ट आयन अल्सो हेज बीन आइडेन्टिफाई हुन्छ अब केही त्यस्ता अरु अरु पनि आइडेन्टिफाईहरु चाहिँ भएका छन् भनेर भनेको अब यहाँ आएर यो बुझ्यो यसको मेकानिजम
एडेडली बने को पहला एक्शन शेयर होने दे ओपन होने से लक्की बार फिर अगर खुली रखो थे लाइन का है ना साइन वाला Hey, you are the one who is 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 the one तो यार जैसे अब क्यों होने वाला है ना खेली नियो सोडियम गुलकोज पंप मारते हैं मेन समस्या कहाँ उस वाला है ना खेली हमरो सेल के लिए बने कौन सा कार्बोहाइड्रेट ले बने कौन सा डेट मींस हमरो बॉडी भीतर जो ना हमरो सेल भीतर से ही ऑलरेडी गुलकोज को कंसंट्रेशन के वाइदे कौन सा ज्यादा वापस कौन सा � है ना साइटोप्लाज्म ले हमले की वन रिपोर्ट ऐसा नहीं देख रही है ना साइटोप्लाज्म और जो निश्चित है तो जो स्ट्रक्चरल यूनिट के लिए बने कौन सा कार्बोहाइड्रेट अलग बने कौन सा वन रिपोर्ट ऐसे वाची सेल भीतर गुलकोज ऑलरेडी कैसा कंसंट्रेशन बॉडी सा अब हमले आज एक गुलकोज लाइक के गर्नु परो सेल अब आज एक गुलकोज ले आमले की गन परो सेल भीतर पसाउनु परो वने ची अब ये वो कंडीशन में डिफ्यूजन होने चांसेस बाये ता डिफ्यूजन तो होने बाये ना कि ना डिफ्यूजन वने की क्या बायो कुने पनी एक्सटर्नल फैक्टर वाटा ये दी त्यो के घर सा भीतर पटी जान्सा वने तेला यामी डिफ्यूजन मानसों � गुलकोज आज ही तीन ले आलू पारो बने थे इसको कंसंट्रेशन गेर ग्रेडिएंट्स की होने वायो और उबेला को बंदा ऑपोजिट होने वायो और उबेला वाले को पोटैशियम को बेला मार्गी के थे पोटैशियम को सेल बाहर बॉडी थी और भीतर कौन थी तो उधर यो क्या करना सको बाहर भीतर करना सको तो यो कंडीशन में यानी कि अब त्यो गुलकोज कौशली पास हो ना केरी त्यो गुलकोज पास ने बने कुछ नहीं सोडियम गुलकोज पाम बाटा पास ने बायो ये आप अकी उनसे ना केरी है रा आगे अमल की बनाया थे ओ एन ए अमरु कहाँ आको थे ओ सेल बंदा बाहिरा आको थी ओ ओ अब यो सेल को बाहिरा आको एन ए थे की कर सो ना केरी यो एन ए लेते अब तीम रखी कर दिन तो ग्लूकोज संग के घर सा बाइंड कर दीन सा बस सोडियम को कंसंट्रेशन कैसा था सेल भीतर तक कम सा अब सेल भीतर कम होता है कि अब ये ले एनर्जी ला यूज करे रा जो नाइमिशन वाक को एटीपी एनर्जी सा है ना त्यो एनर्जी ला यूज करे रा सोडियम अब आकता दान सा सेल भीतर दान सा अलोंग विथ को संग ग्लूकोज संग ऐ क्या बाटा अब पोटैशियम के उनसा बाहर पटिया उनसा है र ऐसे रीते हमरो बॉडी भीतर के उन्हें बायो ग्लूकोज पासने बायो जी आरा यू कंडीशन बाय जिससे एक ही वाले वाले देखिए आरा द सुगर ग्लूकोज इज मोर कंसंट्रेटेड इनसाइड ऑफ अ सेल देन आउटसाइड एन सेल वंदा भीतर से बॉडी उनसे बाहर वंदा ने सही तो सेल नीड्स मोर सुगर अब इस आज मोर सुगर वाले ये सुगर लाइज हैं हमने ऐने कौशल भीतर पसाव नहीं वाले को गुलकोज लाइक कौशल भीतर पटी पसाव नहीं वाले ऐसा सो हेयर द सेल कैनॉट इंपोर्ट गुलकोज बाय फ्री डिफ्यूजन जो फ्री डिफ्यूजन थी वाले का आफे डिफ्यूज वाया क्या करते हैं ले बाहर अपने डिफ्यूज होन्चा बने रहो रे ऐसे ही अब क्या करते हैं इंसान ना खेले इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑनलाइन पैसिव ट्रांसपोर्ट आई को पैसिव थियो अब यो ट्रांसपोर्ट से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने वायो तो इसमें से एगेंस कंसंट्रेशन गैटेंस में जाने वायो रा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मासे त्यों सोडियम रा पोटास गुलकोज सरिस आ सोडियम रा 
ग्लुकोज के एक अर्संग कपल्ड होने को बाइंड कर बाइंड कर सके अब सोडियम के होता भिपटी जान रोडियम भिपटी जाना खेल तेल ग्लुकोज मलिकुल के साइमल्टेनियली सेल को भिपटी लिया मदद कर कैरियर प्रोटीन यूजेज द इनर्जी अफ द सोडियम रेडियन टू ड्राइव दी ट्रांस टू ड्राइव द ट्रांसपोर्ट अफ ग्लुकोज मलिकुल जो कैरियर प्रोटीन हमें अगड़ी के प्रोटीन इज ने फर दी प्रोटेसन बना ट्रांसपोर्टेशन में कल रोल प्ले करने हो प्रोटीन ने अब तो प्रोटीन ने भादा खेल जो सोडियम बाहर भिताखे आने इनर्जी है इलेक्ट्रिक पोटेन्सिल हो तेल यूज कर उखने भो ग्लुकोज सेल को भिपटी लिया तानने भो एंड द इंजाइम बेस्ड मेकानिजम डैट ट्रांसपोर्ट ग्लुकोज इन साइड दी सेल फ्रम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड भि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्ट्रोस दी सेल मेम्रेन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट्स अफ सोडियम आयन इज कल्ड सोडियम ग्लुकोज पम बुझे सोडियम सोडियम पोटासम पम थो सोडियम पोटासम पम सोडियम सेल बाट सेल बाहर आ हाई सब बाहर बात अब तो भिरासट्रेशन मिलो कंसनट्रेशन मिलता खेल तिम्रो के आंदा खेल है इनर्जी आँच अथवा इलेक्ट्रिक पोटेन्सिल डेवलप हो इलेक्ट्रिक पोटेन्सिल हम पल्स जो मेन पल्स हम छाने आँच नहीं हो तो सब सोडियम पम्प बट अब तो सोडियम पम्प आ सोडियम बाहर आयो अब अरचोटी के एक बीट में मत हो तो कंटिन्स बाहर भि बाहर भि पर्ने जब सोडियम बाहर आयो सोडियम बाहर आए से अर्कचोटी इस ग्लुकोज कंबाइन कर ग्लुकोज इस बाइंड कर ग्लुकोज बाइंड कर फेरी कह छि सेल को भिपटी छि अब सेल को भिपटी छिरी सके तीखे फेरी पोटासिम के बाहरपटी आनी फिर अब जब ब्लड में पोटासिम फ्लो हो तब फे दुटा के होता बाहर भिगे इसी कंटिन्ुअसली एटा के भैर होता सीस्टम में काम कर ग्लुकोज पम्प ग्लुकोज पठाने काम ग्लुकोज पम्प में भो सोडियम पोटासिम पम्प में ब्लड में भग पोटासिम सेल भि पठाने अल भि सोडियम बाहरपटी ब्लड में पठाने काम हम के सोडियम पम्प अब पिछड़ी अर्क टपिक मेटल टक्सी को टक्सिटी भाई ये मेटल टक्सिटी के भादा खेल द टक्सिक इफेक्ट अफ मेटल इन सर्टेन फर्म एंड सर्टेन डोज जैसे हमें कुछ मेटल यदि हमें खाई अब तो खा मेटल ने डिफ्रेंट फर्म में अथवा डोज को फर्म में मेडिशिन को फर्म में हम बडी के इफेक्टर अथवा है इफेक्ट कर टक्सिटी भर मेटल पोइजनिंग भाव ये अर्गनिक जैसे अनलाइक अर्गनिक टक्सिंग मेटल कैनट बी इजीली रिमुव है ये मेटल हम बडी हम डाइरेक्टली रिमुव कर सकते प्राय हम बडी में थोड़े थोड़े मात्रा में के होता डिपोजिट होना थाल इसी डिपोजिट होना थाली सके कई समय पे गए थाल हम बडी में गए इफेक्टर देखा थाल जैसे कस्त इफेक्ट होने वो भादा खेल जैसे यार यदि हमें आइरन जी मात्रा में खानु पर्ने तो भाई बड़ी खाऊ तो प्राय ये आइरन के होता जो सप्लिमेंट्स देखा बच्चा बच्ची प्रेग्नेंट वुमेन देखा वो आइरन चक्की दी वो प्राय के आइरन को टक्सिटी जस्ते टोलेबल अपर इंटेक अफ आइरन फर एन एडल्ट इज जीरो पॉइंट 
एट एम जी मिलीग्राम पर के जी बड़ी वेट पर डे को कोई मं यदि चालीस के जी को चालीस के जी को मंत्री है अब तुम कति खानु भादा खी चालीस इंटू जीरो पॉइंट एट वो क्या ग्राम खानु भादा खी लगभग थ्री पॉइंट टू एम जी है थ्री पॉइंट टू एम जी आइरन से एक दिन में खानु हाई रब तुम कंसंट्रेशन के होता खेल तो भाग बड़ी होते गए हम बड़ी में तुम लोग थ्री पॉइंट टू भाग बड़ी मात्रा में आइरन भो तो आइरन तो इजीली निस्किन दिशा जो भर है यूरिन तो निस्किन अब तो निस्किन हम बड़ी में के होता डिपोजिट भर बस् डिपोजिट भैस अब जब इसको मात्रा बड़ी होता जैसे कंसंट्रेशन तिम्रो हंड्रेड देखि फाइव हंड्रेड है म्यू ग्राम भू ग्राम टेन इंटू टेन को पावर माइनस सेवेन भाई खोजे टेन को पावर माइनस सेवेन ग्राम भाग बड़ी अब के होना थाल इसलिए इफेक्ट हर देखा थाल रही इफेक्ट देखा के होता खेल आइरन इन बड़ी हम बड़ी में अब तो एक्सेस आइरन के रिएक्शन कैटलाइज कर इसी कैटलाइज भैस पीछे है देर विल बी द फर्मेशन अफ फ्री रेडिकल जैसे फ्री रेडिकल नैसेंट फर्म में इस इलिमेंट फर्म कर दी निस्को फ्री रेडिकल दायोमलिक्यूल्स हम बड़ी में भग डिफ्रेंट हर्मोन्स इंजाइम्स आयोमलिक्यूल्स सेल्स टिश्यूज के डैमेज कर दिने साथ साथ इस इट कजेज सेवरल हेल्थ प्रोब्लम जैसे लिवर सीरोसिश लिवर सीरोसिश लिवर में के जमा होने फैट जमा होने लाइम के लिवर सीरोसिश होने लिवर सीश भैस लिवर को कैंसर होने अज तो होने गए तुम हाइपोथाइरोडिजम जो थाइरोक्सिन ग्लैंड है हर्मोन वो तिंदर के होने कम प्रड्यूस होने हार्ट एटैक होने डायबिटीज होने बोन प्रब्लम होने हेयर लस होने इनफर्टिलिटी हो स्प्रिंग मिस्टेक भाई है इनफर्टिलिटी बच्चा पा न सकने खाल समस्या आने टेस्टेस्टेर हर्मोन जो केटा मानी में है स्पम प्रडक्शन कम होने खाले समस्या के देखा पर्न थाल इट अल्सो कजेज मल्टिपल स्क्लेरोसिश जो हम ब्रेन अर्व सेल डैमेज होने जो स्पाइनल कर्ड अभी ब्रेन को मेम्रेन होनेर के होने डिस्ट्रे होने डैमेज होने अल्जाइमर्स अल्जाइमर्स कस्ट खाल समस्या भादा खेल एक बिर्सिने जैसे अब कई कर नाम बिर्सिने हो तस्त खाल कसरे नचिने हो तस्त खाल रोग पार्किसन डिजिज हिड़न न सकने जैसे हिड़न सीधा भर पोस्टर्स में हिड़न न सकने कुप्रे हिड़न हिड़न पर्ने है बोलना न सकने हो तस्त खाल समस्या आन सी अर्क इपिलेसी भिलेसी सेंट्रल नर्वस सीस्टम में होने समस्या हम के इपिलेसी भाई हो तस्त खाल समस्या के होता यदि आइरन बड़ी भोस्त खाल कंडीसन हम बड़ी में देखा पर्च अब ते पी आिटे सक सो यहाँ अर्क हेपी मेटल्स में अब अर चार्ट बना सो इसमें अब हमें चाहिए कैडमिम भो कपर चाहिए मर्करी लीड है अभी आर्सनिक सो यहाँ इसमें के होने भो भादा खेल अब आर्सनिक हर हाई आर्सनिक यहाँ अलग लाइव समराइज तो कराया सो आर्सनिक इट इज अ मेटोलाइड आर्सनिक मेटोलाइड्स भो रहा प्राय तिम्रो जैसे कुन फर्म में होता भादा खेल आर्सेनाइड्स आर्सनेट हर है अक्साइड सल्फेट मिक्स आने हम बड़ी में पेन्ट्स है इंडस्ट्रियल डिस्पल्स भो है नेचुरल मै मिनल्स है हेविंग मिन आर्सनिक जो हम खाने पानी अंडर अंडरग्राउंड कंटा वाटर कंटामिनेट विथ पेस्टिड्स में के होता आर्सनिक अब आर्सनिक 
कंटामिनेटेड विथ वाटर बोलट इज नट ड्रिंकेबल अब यदि हमने खाने वाटर में आर्सेनिक तो हमें खाना अयोग्य होना खानुन भाई तर जी हम तराई रिजन इनर तराई रिजन हो तैं को प्राय पानी में आर्सेनिक को मात्रा बड़ी मात्रा में होता आर्सेनिक अब जैसे तिम्रो टेन है टेन इंटू टेन कस म्यू ग्राम भन है म्यू ग्राम पर लिटर भो टेन टेन इंटू टेन को माइनस सिक्स भेन होता खेल ग्राम यदि पर लिटर में पेन छो वाटर के होता हार्मफुल होना था इसको सीम्पल सीमटम्स हेटाउ को दुखने डायरिया होने ड्रोसिनेस लगे जो होने ड्रोस होने होनी अज एक्सेस पोइनिंग भिंपल भोमिटिंग अभी ब्लड को भमिटिंग होने यूरिन में ब्लड देखिने मसल्स तिम्रो क्रैम्प होने वाने को आप फर्किने दुखने वाले खोजे तस्त होने हेयर लस होने स्टमक पेन होने भो रज बड़ी मात्रा में है भो उपचार भैन लंग कैंसर होने स्किन कैंसर किडनी को कैंसर लिवर कैंसर होने रे बेथ अभी कोमासम होने आर्सेनिक को भो रो सीम्पल आर्स आर्सेनिक कोशिश भाई टक्सिशी अब यो यह मेन अब हमें कस पाने पैला अब आर्सेनिक को है सीमटम्स देखा पर्यटन उसको स्किन के होना थाल डार्क होना थाल प्राय खुट्टा को पैंताला अभी हाथ को हत्केला प्लाम हो तीन टिक 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 खाल होने स्किन मोटो न मोटो होने है पिगमेंटेशन जो देखिने खाल समस्या कसला हेल्थ हार्ट डिजिज नाइट ब्लाइंडनेस देखा पर्च हई ये हम भादा खेल आर्सेनिक होता खेल को असर तेरी भाई सो अभी अर्क हमला चाहिए है टक्सिटी ड्यू टू मरी मर्करी को मर्करी इज हाईली टक्सिक हाईली टक्सिक बायो एक्युमुलेटिव मेटल हो यह हम बड़ी में बिस्तार बिस्तार के होते जाना एक्युमुलेट होने जाने भाई खोजे जी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जैसे वेस्ट वाटर इंडस्ट्री बास्को है सहर निस्क वेस्ट वाटर भो मर्करी इन बारोमीटर में राखे मर्करी जैसे आर्क लैंपर भो है एमलगन भो थर्मोमीटर में राखी को रईनिंग एक्टिविटी कर आक मर्करी के होती सोर्सेस अफ मर्करी पोइनिंग तब यार इसको हम हम बड़ी लाइफ पर विक हमें कति खाने हो भादा खेल जैसे फाइव इंटू टेन को पार माइनस सेवेन ग्राम म्यू ग्राम पर केजी बड़ी वेट अनुसार हमें के करूर्ने मर्करी को इंटेक कर अब तो भाग बड़ी भो अब तो भाग बड़ी जस्ते हम बड़ी में जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन ग्राम पर लिटर मात्रा में यदि मर्करी प्रेजेंट भाई हम के भक्सिक इसलिए टक्सिक होता खेल इसलिए भादा मोस्टली के होता न्यूरो टक्सिक हो न्यूरो टक्सिक भादा खेल जो हम माइट्रोकोन्ड्रिया सुर में इसलिए के डैमेज कर दिखाई लिपिड्स पर अक्सिडेशन कराइ रिडक्शन कराइने अस्त काम कर हेल्थ प्रब्लम में इसलिए के मेमोरी लस कराने इमोशनल इंस्टेबिलिटी इमोशनल इंस्टेबिलिटी रोई रह कराने होने हाँसने हो तस्त खाल इन्सोमिया निंदा नलाग्ने खाल समस्या तिम ये भाई थोड़े होता खेल हाई अब जब बिस्तार बढ़ते जान इसलिए हम ब्रेन लाई किडनी लाई मसल्स मर में एटैक कर मर्करी भैपर जो हम लैंपर यूज कर ट्यूबलाइटर हो तेस ब्रोकाइटिस ब्रोकाइटिस जो हम लंग्स को ब्रोकेल्स हो ब्रोकाइटिस लंग्स जो हम ट्यूब आगे हो एयर ट्यूब तिम्रो लंग्स में आगे इस ब्रांच भर आगे सान ट्यूब्स हम ब्रोकाइटिस भो अज तो स्मल ब्रोकाइल्स हो ब्रोकाइट है ब्रोकाइल्स में असर आए तेल ब्रोकाइटिस भो 
अनि ब्रोंकाइटिसहरु र ब्रोंकाइ अनि ब्रोंकाइटिसमा यदि समस्या देखियो नि त्यसलाई ब्रोंकाइटिस भन्यो भमिटिङ हुने स्किन मा र्यासेसहरु आउने त्यस्तै रेस्पिरेटरी सिस्टम अनि ब्लड प्रेसर पनि के हुने हुन्छ इन्क्रीज हुने खालको समस्याहरु देखा पर्छ ए त्यसपछि अर्को छ टोक्सिसिटी ड्यु टु लीड भन्नु ए लीड पनि डिफरेन्ट फर्म हुन्छ जस्तै इंडस्ट्रियल प्रोसेस मा भयो ब्याट्री हरमा पनि लीड हालिएको हुन्छ त्यसै इलेक्ट्रो प्लेटिङ हरमा पनि हुन्छ फर्टिलाइजर्स मा हुन्छ पेट्रोल हरमा लीड हालिएको हुन्छ प्लम्बिङ पाइप्स हरमा लीड हालिएको हुन्छ ड्रिंकिङ वाटर हरमा र साथसाथै डोमेस्टिक वेस्ट हरमा पनि के हुन्छ हैन तिनीहरुबाट पनि के हुने भयो मर्करी हरु चाहिँ हाम्रो बडीमा आउन सक्ने भयो खानै पर्छ भन्ने हुँदैन है सो लार्ज अमाउन्ट अफ लीड आर रिलीज फ्रम भेकल एक्स हरु जुन गाडीहरुको धुलोहरु हुन्छ हो किनकि प्राय यसमा के हुन्छ भन्दा खेरि एन्टी नकिङ हरु पडेको छ नि हो एन्टी नकिङ एजेन्ट हरु बनाउन ओर्न हो त्यस्तोको लागि के हुन्छ त्यसलाई हैन त्यसमा हामी लीड युज गर्छौ सो अब हेर हाम्रो बडीमा चाहिने भनेको 25 न्यू ग्राम पर केजी चाहिँ हाम्रो लीड हाम्रो बडीलाई पनि चाहिन्छ हैन इन बडी लीड मेटल आयन रिप्लेस अब अब हाम्रो बडीमा लीडको मात्रा बढी भयो भने यसले हाम्रो बोनबाट क्याल्सियम म्याग्नेसियम हरलाई साथसाथै आइरन सोडियम हरलाई के गर्दिन्छ रिप्लेस गर्दिने काम गर्छ ए मेनली यसको यो भयो र अब जब यसको पोइजनिङ हुन्छ तब हेल्थ प्रब्लमहरु कस्तो आउने भन्दाखेरि हेडएक हुने लस अफ एपिटाइट हुने भनेको खान मन नलाग्ने हाइपर टेन्सन भनेको हाई प्रेसर हुने हैन एब्डोमिनल पेन हुने पेट दुख्ने भनेको डिजिनेस हुने रेनल्स डाइज फंक्शन एन्ड आर्थराइटिस भन्नु हो रेनल डाइज भनेको चाहिँ किडनी सम्बन्धीको समस्या भनेको हैन रेनल भनेको तिम्रो किडनी भन्दै बुझ्ने अनि त्यसपछि आर्थराइटिस भनेको हैन जोइन्टहरु दुख्ने भयो अझै क्रोनिक पोइजनिङ हुँदै गयो भने यसले ब्रेनलाई अनि किडनीलाई ड्यामेज गर्ने मेन्टल रिटायरनेस हुने लेट वेट लस गर्ने अटिजम भनेको कोहीसँग नबोल्ने एकोहोरो खालको हुने हैन एलर्जीहरु भयो प्यारालाइसिस भयो हैन मसल्सकुलर विकनेसहरु जस्तो डिफरेन्ट कन्डिसनको यसले के गर्छ इफेक्टहरु देखा हुन थाल्छ अनि त्यसपछि अर्को छ हेर क्याडमियम भनेको छ है क्याडमियम इज अ टक्सिक हैन बाय एकलमिट हैन एक्युमुलेटिव मेटल भयो सोम पिगमेन्ट इन पेन्ट इंडस्ट्री रिचार्जेबल ब्याट्रीहरु भयो इलेक्ट्रोड कम्पोनेन्ट अफ अल्कलाइन ब्याट्रीज सो मेटेरियल अफ हैन मेटल प्लेटिङहरु गर्छ नि हामी जुन इलेक्ट्रो प्लेटिङहरु गरिन्छ हो त्यस्तोबाट चाहिँ क्याडमियमहरु के हुन्छ ओभरलोड हुन सक्छ अब क्याडमियम सोइलमा रह्यो भने पनि के हुन्छ इट रिमेन फर अ लङ टाइम हैन धेरै समयसम्म डिकेड सम्म भनेको ए कति डिकेड भनेको 10 वर्ष सम्म 10 20 वर्ष सम्म चाहिँ रहिरहन सक्छ भन्या छ र दिस एकुलेटेड क्याडमियम रिच इन ह्युमन बडी थ्रु द प्लान्ट अब हामीले खाने प्लान्टहरुबाट पनि हैन लीडहरु क्याडमियमहरु चाहिँ के हुन सक्छ हाम्रो बडीमा आउन सक्छ भनेको ए यो भयो क्याडमियम गेट बाउन्ड विथ द सोम प्रोटिन यो क्याडमियम चाहिँ हाम्रो बडीमा प्रोटिनहरुसँग बाउन्ड गर्छ एन्ड दिस कल हेप्टाको टोक्सिसिटी अब हेरी हेरी हुन्छ है एउटा हेप्टाटो भनेको हेपाटो भनेको लिभर अनि यो रेनल हो भने यसमा लिभर अनि किडनी सँग रिलेट भनेको नेफ्रोटोक्सिसिटी भनेको नेफ्रोन्स भनेको हाम्रो नर्भ्सहरु सँग भयो र अर्को भनेको आइरन डिफिसियन्सी सँग रिलेटेड हुन्छ भनेको सो क्रोनिक टोक्सिसिटी अफ क्याडमियम इट क्यान लीड टु द स्ट्री हैन बोन प्रब्लम्सहरु जस्तै सफ्टेनिङ अफ बोन ओस्टियोमेलेसिया भनेको जस्तै बोन सफ्ट हुने जस्तै तिम्रो बोन सफ्ट हुँदाखेरि अलिकति प्रेसर पर्ने बित्तिकै बोनहरु के हुन थाल्छ तिम्रो भाचिने हैन फ्र्याक्चर हुने हो त्यस्तो खालको समस्याहरु हुन्छ अब यस्तो समस्या भएको मान्छेहरु चाहिँ तिम्रो हैन इजिली हैन हिन्न नसक्ने त्यस्तो खालको हुन्छ है र अर्को छ डिक्रिज इन बोन डेन्सिटी बोन जस्तो हुनु पर्ने मोटो हुनु पर्ने जुन डेन्सिटी हुन्छ नि हो त्यो बोनको डेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ धेरै हल्का हुन्छ यानी कि बोन चाहिँ तिम्रो धेरै लाइटर खालको बोन्सहरु हुन्छ र क्याडमियम कम्पाउन्डहरु चाहिँ के हुन्छ दे आर कार्सिनोजेनिक कार्सिनोजेनिक भनेको क्यान्सर कजिङ गर्न सक्ने भनेको है र एक्सपोजर टु क्याडमियम फ्युम इट मे कज चिल्स फिवर एन्ड हैन मसल्स एकहरु हुन सक्छ र एक्सेस भयो भने हैन नोज इरिटेसन हुने कफ हुने थ्रोट इरिटेसन हुने टाउको दुख्ने डिजिनेस हुने विकनेस हुने छाती दुख्ने त्यस्तो खालको समस्या हुन्छ र पछि गरेले 
ट्रैकियाने अब यहाँ तुम खास अब ये हम कस्त भादा खेल ये नया पोर्सन हो ये नया पोर्सन भाग अलग अलग इंपोर्टेंट होता कि भाई कुरो हो सो यह ये अब तिमला कसला है कई सो सो अद हमीसंग कति मिनट अज टाइम छाई सो यो 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 चैप्टर में हमें पढ़ने वाक ये खास हमें धेरे है मात्रा में धेरे टपिक जैसे फर्स्ट को इंट्रोडक्शन टू बायो इनअर्गनिक बायो इनअर्गनिक केमिस्ट्री के होने हमें सोधे सुरू में हई तू हमें करने अस पिछाड़ी के भेस पिछाड़ी माइक्रो एंड माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इंपोर्टेंस अफ मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम भर बायोलॉजिकल सिस्टम में मेटल आयन को रोल कस्त के होने हमें सो हमें पढ़ने इसमें सोडियम है पोटासिम मैग्नेशियम क्यासिम आइरन कपर जिंक निकल कोबाल्ट क्रोमियम इन को हमें पढ़ने आयन पम्प है आयन पम्प में दुईटा पम्प पढ़ पढ़् पोट सोडियम पोटासिम अर्क सोडियम ग्लुकोज पम्प पढ़् पे लास्ट में हमें पढ़् पर्ने को मेटल टक्सिटी पढ़् पो आइरन आर्सनिक मर्करी लिड अडमिम को हमें के मेटल टक्सिटी हमें पढ़् पी हम यह चैप्टर भि पढ़् पर्ने अभी अब यहाँ इसमें अलग गाड़ो जो आयन पम्प्स थी आयन पम्प्स हम अलग के होने भाई गाड़ो होने भाई है श्रीजा तो भाई अब यहाँ ये सोडियम पम्प अोडियम ग्लुकोज पम्प एक अर्स लगभग रिलेटेड खालक होने कि सोडियम आयन सोडियम पोटासिम पम्प सोडियम बाहरपटी आने भो हाई तेरी आंट चार्ज डेवलप करना को बड़ी फंक्शनिंग को इंपोर्टेन्ट रोल खेलने भो अब ते पिछाड़ी के होने भो भादा खेल नहीं पिछाड़ी अब जो ग्लुकोज हम बड़ी में पस्ने पो तो ग्लुकोज हम बड़ी बातिक इजीली के सकते हैं पस्न सकते सो अब इजीली पस्न न सकता उसे कल गए हेल्प मांगा खेल उसे सोडियम संग गए हेल्प मांग सोडियम संग हेल्प मांगा खेल सोडियम ने जो सोडियम भि आने इनर्जी हो तो इनर्जी लूज करो इनर्जी लूज कर सोडियम रोडियम भिपटी आ सोडियम भि आई सोडियम बाट को इनर्जी ने ग्लुकोज सेल भि लियाने काम कर ग्लुकोज अब सेल भि आई सको ग्लुकोज संगसंगे आई सके के आयो सोडियम आयो सोडियम बाहर आयो पोटासिम है सोडियम बाहर बा भि आयो अब पोटासिम भि कहरपटी जर एक बाहर भि गाखा चार्ज के हो डेवलप हो रो चार्ज डेवलप भैस चार्ज ने हम बड़ी को फंक्शनिंग इंपोर्टेन्ट रोल प्ले कर भास्ट में यहाँ तिम्रो बुक में हे लगभग कति पेज में ये करे तो सब करेन हई मर तीर इस इडिट कर अलग थपथप कर तिमला पढ़ाई दूसरे पीडिएफ रि संग चैप्टर भी हम सको कसा कोईसन सो सो लगे सो बायोलॉजी संबंधी रिलेटेड नहीं होना चाहिए है तर अब तिम नबुझे सो
सोध न भले पठाक छेन तो होमवर्क चाहिए मैं यहाँ तो ग्रुप में तुम्हें ईमेल देखु व्हाट्सएप भी देखु है अब तू दुटे देख चल है जे में पठा सजी होते पठा भिमेल व्हाट्सएप पठाऊ भी भो है व्हाट्सएप कर झन राम ईमेल बाइल समस्या भैन तुम जत सौ अमले पठाने आज ये वाला आज लास्ट डे हो कैमिस्ट्री को तुम्हें मैं पठाने तो भरने रामरी फोटो खींचा खेल अलग राम आने खाल बनाने तो बनाई सके ए कपी चाहिए भाई हो पी लगी सके रेकर्ड को लगी भाई तो चाहिए यो अब अलग कस नहीं कल करो कल करेन है तो करना को लगी एसाइनमेंट न बुझा बुझा सही छेन तेज को रेकर्ड को लगी मत हो फोटो खींचे पठाक छो पी अब तिमह को एक्जाम नो इस नहीं तिमह कलेज में लिया बुझा पर्ने तो कपी तेज सको चटपटे वाला दिने तो कपी राखी रहने हई लज ये कर सकि हाल चैप्टर हई अब क्लास सही छेन कहाँ जोइन कर सर ने अर्क सेंसन लस